Mwenyezi wa Dakta. Sasa uanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel, pamoja katika ubora. Asante. Asante sana mheshimiwa Silvestri Kokoka, mbunge wa Kibaha. Nikisha mtaja mheshimiwa Hussein Bashe na atafuatiwa na mheshimiwa Yusuf Kaiza Makame. Tabakafu. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia. Mheshimiwa mwenyekiti jambo la kwanza mimi nianze kwa kumnukuu aliyewahi kuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi mzee Yusuf Makamba. Mzee Yusuf Makamba aliwahi kusema maneno yafuatayo. Alisema binadamu hutazamwa katika mambo maeneo matatu. Jicho la kwanza ni namna we mwenyewe unavyojitazama na kujifahamu. Jicho la pili ni namna ambavyo Mwenyezi Mungu anakufahamu na kukuelewa. Jicho la tatu ni namna ambavyo wenzako wanakutazama na kukufahamu. Mheshimiwa mwenyekiti nimeanza na maneno haya si nikichukua maumbile ya binadamu ni kim, kama 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 nchi na bin, kumfananisha na binadamu. Mheshimiwa mwenyekiti sisi kama taifa ni namna gani tunajitazama? Tunajitazama kwa kujiwekea vigezo vya kujipima. Lakini wako wenzetu vile vile wanatutazama wanavotutazama wanatuwekea vigezo vya kutupima sisi kama nchi sio kijiji mheshimiwa mwenyekiti tumeungana na dunia mheshimiwa mwenyekiti wizara ya fedha na mipango huu utakuwa ni mpango wa nne kwa heshima kabisa mheshimiwa mwenyekiti kama hatutoamua kama taifa ku unlock mambo mawili ambayo wabunge wamekuwa wakisema humu ndani kwa miaka mi, mitatu ambayo mimi nimekuemo hatuwezi kupiga hatua kama nchi Mheshimiwa mwenyekiti taifa letu taifa letu asilimia sitini mpaka sabini ni wakulima Hawa ndio drivers wa dream ya kuanzisha viwanda na kufanya kila kitu Tunajenga reli ambayo tutasafirisha bidhaa. Tunajenga barabara ambayo tutasafirisha bidhaa na binadamu. Mheshimiwa mwenyekiti, leo mazao ma, ya kilimo ya chakula yote na ya biashara yanaanguka. Kwa fakta za nje na fakta za ndani. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nataka nimshauri waziri wa, wa fedha. Kwa kuwa tunashauri katika mapendekezo haya Ninamuomba kwa heshima hatua ya kwanza ku rescue sekta ya kilimo anachotakiwa kufanya ni kuja na mpango wa kuanzisha price stabilization fund. Tusipoanzisha mfuko fedha ambazo zitakuwa zina zina zina, zina cover hasara zinazowakabili Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo ni vizuri mwe mnasikiliza mambo haya mengi yanawahusu yenyewe wenyewe. Endelea Mheshimiwa Bash kama hatutoanzisha price stabilization fund mheshimiwa mwenyekiti hatuwezi kupiga hatua kama taifa kwa sababu wakulima ambao ndio asilimia sabini. tunatarajia auze mahindi yake nzega akanunue bati mheshimiwa mwenyekiti leo mahindi ni shilingi 1018 shilingi 2020 bati bandari moja imeongezeka kwa kipindi cha miaka mitatu mara mbili almost mara mbili wakati bei ya mazao na kwa taarifa ya mpango hii mheshimiwa mwenyekiti mazao ya, ya kilimo yanashuka kwa zaidi ya asilimia ishirini bei na ni taarifa za, za, za NBS na za na Wizara ya Fedha leo mheshimiwa mwenyekiti serikali imetoa nitolee zao la korosho kuna hatuna uwezo wa kucontrol bei ya soko la dunia sisi lakini sisi tuna uwezo wa kucontrol volumes mheshimiwa mwenyekiti na ili tu control volumes ni lazima tuwape incentive wa kulima. Mheshimiwa mwenyekiti leo mfuko wa mahindi wa kilo mbili ni shilingi 1012. Nataka niwapeni hizi takwimu mheshimiwa mwenyekiti. Mkulima 
ili alime heka moja ya mahindi mheshimiwa mwenyekiti anahitaji akitumia trekta na huyu namchukulia mkulima aliyetumia mbegu ya hybrid ambayo kwenye heka moja atapata gunia ishirini ambazo zitampatia kilo elfu mbili ili alime heka moja atatumia trekta kwa shilingi 1045 tuandike atafanya haro kwa shilingi 1040 atatumia mbolea ya kupandia kwa shilingi 1065 atapalilia mara mbili kwa shilingi 2025 mara mbili shilingi 2050 atatumia mbolea ya kukuzia kwa shilingi 1070 atanunua mbegu mbegu ya hybrid kilo moja shilingi 1600 kwenye heka moja atatumia mifuko minane ambayo ni shilingi 1048 mkulima huyu ataweka ulinzi atavuna atapakia ataweka dawa ukichukua gharama yake ni karibu shilingi laki sita na elfu hamsini dawa kwa huyu amepata at the optimal best production tani mbili ni shilingi 325 bei leo kilo moja shilingi 150 mheshimiwa mwenyekiti kwa heshima tuchukulie zao la korosho tumbaku sisi imeanguka leo ni mwaka wa pili wa tatu nataka nitoe na, na, na uni ushauri tu ni ushauri it is pure administrative Leo mheshimiwa rais kachukua hatua akasema korosho inunuliwa kwa shilingi tatu. Ushauri wangu kwa heshima Dr. Mpango. Wafanyabiashara wamesema watanunua kwa shilingi 2700. Waagizeni nunueni kwa elfu tatu. sisi kama serikali tutasubsidize hiyo shilingi tatu mnayopata hasara ili mkulima asipate hasara. Hatuwezi kutoka. This is the practice all over the world. Lazima tutengeneze a buffer plan kwa wakulima wetu. Tusipofanya namna hii mheshimiwa mwenyekiti, madhara wanayoyapata wakulima kitakachotokea. Demand na purchasing power ya wakulima itashuka. Ndio asilimia sitini. Leo mheshimiwa mwenyekiti wewe unatoka Dodoma. Zao la Zabibu. Na mimi mheshimiwa mwenyekiti nitampa kaka yangu Dr. Mpango World Economic World Economic uh, Forum wamefanya competitive index report ya dunia wameturank sisi mia moja hii sio world bank report ambayo imeturank na 140 ambayo tumeporomoka kwa kwa digiti nne hawa watu wa world economic forum wamefanya survey kwa masio wa kitanzania masio wa kitanzania na wafanyabiashara wa kitanzania wametaja mambo matano ambayo ni matatizo katika nchi yetu kwa ajili ya kufanya biashara la kwanza wamesema access to financing la pili right to own properties la tatu tax rate la nne tax regulation sasa mwenyekiti mimi ninachoshangaa jambo moja serikali imechukua hatua nzuri ya kutengeneza document ya blueprint ninachojiuliza kwa nini wasilete sheria na kwenye document ya mpango kungekuwa na chapter inayonge, inayoongelea tax reforms tutakazozifanya kutokana na document ya blueprint Nilitarajia nione ili kwamba tutafanya mabadiliko ya kodi na regulations katika mpao mwaka huu wa 19:20 katika maeneo haya baada ya kuandaa document ya blueprint. Hakuna mwenyekiti kinachotokea ni nini? Nashindwa kuelewa. Kwa nini tunaandaa kwa haraka msaada wa vyama vya siasa? Kwa nini tusilete sheria za kodi ambazo ni ni, ni botnet to the economy? Kwa nini? Mheshimiwa mwenyekiti, what is our priority? Mwenyekiti, waziri wa fedha, mimi namuonea huruma sana. Waziri wa fedha, na mimi nataka niwaambie waheshimiwa waheshimiwa wabunge. Na mimi naona kuna tatizo sana mheshimiwa waziri mkuu. Kuna tatizo kubwa sana serikalini. Is either mawaziri wameamua ama na wataalamu wameamua kutokufikiri. Mheshimiwa mwenyekiti, ama wameamua kutegeana. Hakuna kitu kingine. Ninachojiuliza tumbaku inaporomoka the biggest market sasa hivi ya tumbaku ingekuwa middle east what are we doing as a country far east what are we doing as a country yani husiki tunaambiwa tu tupunguze production tumbaku imekuwa shida leo korosho tunaenda kwenye crisis nataka nishauri Hatu, sisi hatuna control na bei za dunia tuna control na volume za ndani 
na ili tuweze ku expand volume lazima tujenge incentive mheshimiwa bashe na malizia tu mheshimiwa mwenyekiti naomba wizara ya fedha njooni na mpango kamili chapter kwenye mpango februari wa namna gani mna mnaokoa kilimo katika nchi kwa kuanzisha price stabilization namna gani mnafanya tax reforms ili biashara ziweze kufanyika katika nchi yetu asante mheshimiwa mwenyekiti asante